Hello, hello, chicos. Perdón que me tardé los dos minutitos, pero ya saben. Jorge Alberto, I love your background. Pretty good. <laughs> Looks good, amazing. Bien, chicos, solo vamos a esperar un minutito a que se terminen de conectar sus compañeros para comenzar, ¿sí? I can hear you, Luis. Estás, eh, Jorge Alberto, perdón, si estás hablando no te oímos. O no se estás haciendo pruebitas tú. Bien, chicos, ¿cómo estamos? Cuéntenme. How are you guys? How are you today? Good teacher, bad teacher. How are you guys? Hi, teacher. I'm fine. Thank you for answering. How was your day, guys? Good. I have a busy day. I'm ready to class for class. Really? Ah, well, I know that you're ready, so I love that. <laughs> and don't worry, guys. Today we're going to have a chill day. Hoy sí va a ser un día tranquilo. Hoy sí va a estar súper tranquilo. Van a ver hoy. Ya van a ver cuando, se, cuando vean la agenda se van a quedar así. Como, teacher hizo lo eso. Está segura. Yo les voy a decir, yes, guys, of course. Guys, before we start, les quiero pedir dos favores. Bueno, dos permisos. Uno, Estoy como malita de la espalda, entonces hoy sí van a ver que tengo la almohada y que sí estoy acostada, entonces sí, permiso para estar así, chicos, me disculpan, but I have a terrible pain y no les quería cancelar la clase. So, I'm here, literally. Ustedes van a ver esto de vez en cuando. Y segunda cosita, chicos, les quiero pedir permiso para terminarme la soda a media clase porque no, no he comido nada. It's fine, ¿ya? Yeah? It's fine, don't worry. Thank you, thank you. Enjoy your meal. <laughs> Thank you. It's going to be my dinner, actually. Well, guys, welcome back. Today is our third day together. And right now, I'm going to go ahead and present to you, uh, valga la redundancia, the presentation for today. Just give me one quick second. Oh, my gosh. Quiero ver. Permítanme, chicos, no está abierta la presentación. Okay, here we go. Uh, chicos. El día de hoy vamos a tener dos puntos en la clase que son súper fáciles, que I'm pretty sure that you're going to love it. So I'm going to go ahead and start sharing the screen to you. Uh, I didn't change the top. Well, guys, today we're going to have the topic that is called imperatives and infinitives for a given suggestions. That is the whole topic for today. Yesterday, we started the, sec the section number two. You remember that? And basically, with the topic for today, we are only going to have one more topic tomorrow, and we are going to be done with the first week. So, uh, Luis Eduardo, help me reading the agenda for today, please. Okay, teacher. Number one, what up? Review. Number two, imperative and infinitive for giving suggestions. Number three, practice time. Very good. So the agenda, as I tell you, only three points. And basically, it's only one grammar point. Guys, first of all, we're going to have a warm-up warm up using our review. And we are going to create a business together. That is the warm-up for today. Can you remember what we saw today? ¿Quién se acuerda de lo que vimos ayer que me pueda decir? Hola, hablamos de los gerundios. And the uh, infinitives. Very Infinite. good. ¿Y para qué, para qué los utilizábamos? ¿Para expresar qué? Son eh, como, ac no acciones, pero bueno, hablamos del, for looking, for example, eh, to, to look someone, eh, leen la diferencia between to and for. Very good. Verb. Y se recuerdan que nosotros la utilizábamos para un propósito, para expresar el propósito de algo o la razón de algo. ¿Recordamos eso, chicos? Very good. So, guys, what are we going to do? Vamos a hacer un juego que se llama Create a Business. Lo voy a poner en parejas y vamos a crear una empresa. Ustedes me van a crear un producto, el que quieran. Pueden utilizar un producto que ya exista, 
o me van a crear uno que es lo ideal. Pero no quiero que sea, por ejemplo, un teléfono, una escoba. Quiero un producto raro, ¿ok? Y lo que van a hacer es que me van a decir, utilizando el tema que vimos ayer, para qué nos va a servir ese producto que van a crear. Using the structure that we learned today. ¿Se entiende la actividad, chicos? ¿Sí? Sure. Ok, Barahona ya me dijo que sí, Sandra ya me dijo que sí, Tania ya me dijo que sí. Yes, teacher. Suyapa, thank you. Ok, guys, entonces, vamos a crear esa, esa, ese producto o una empresa, lo que ustedes quieran crear está bien, pero creativo. Si me salen con algo como que, ay, mira, teacher, yo le vengo a presentar esta cosita, una botella que me sirve para andar agua, ah, lo voy a batear. Entonces, su, su idea es venderme el por qué ese producto es útil. Y tienen que utilizar el gerundio o el infinitive como lo vimos ayer. ¿Clear, guys? ¿Clear with activity, with the game for today? El grupo que mejor me lo venda se, se lleva premio. Se lleva premio. Ya, yeah. ahí vi la cara de, de, de Roberto como, mm, ok, ya pues sí. <ríe> Very good, guys. Son 11, eh, bueno, 10, entonces me van a salir en pareja, ¿sí? Entonces voy a crear los background groups le voy a dar 15 minutos. No, 10 minutos. En 10 minutos ustedes me lo hacen. ¿Sí? Y voy a estarme metiendo a todos. And I want to hear you speaking in English, ¿ok? When, we, when I arrive there. Eh, chicos, otra cosita. Cuando les salga ahí el, el botoncito de que se vayan a la meeting, no esperen a que se acaben los 60 segundos, ¿sí? Porque se pierde tiempo. Preguntas, chicos, antes de que hagan los grupos o estamos claros. Yo tengo una pregunta. ¿Producto es cualquiera, independientemente si es físico o no tangible? Lo que querrás. Mientras ah, okay. me lo sepas vender, que tiene un propósito, it's fine. Ok. Very good. Let me see. Ok, guys, perfect. So, let me see. No, 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 no. Perfect. Ok, guys, so you have exactly 10 minutes. At 20, 21, I'm breaking the rooms. So get ready. See you in a minute, guys. Ya pueden marcar irse para las secciones, chicos. Y los veo allá. Ok, estoy viendo que tienen unos problemitas, entonces voy a unir a unos y a sacar a otros. No sé qué, se, qué, qué idea tienen ustedes o se ha dejado algo. Hola. Somos cuatro, ¿verdad? Eh, no, es que la noticia se acaba de incluir ahorita. Lo vine a, mon a, a monitorear que están trabajando. <risa> And guys, you have, to get, you have to keep your camera on. Why do you have it turned off? Oh, you okay. have to. I'm seeing you guys, huh? No. Perfect. I want to see all of you. Y a los mismos los quiero ver allá en la sesión. Los voy a venir a checar después. Keep working. Very good, guys. Ok. Entonces somos uh, cuatro. No, creo que solo somos tres. Ah, sí, sí, también quiero ver. Melissa. Ok. Identify ID. Ok. 
Sí. Teacher, please, this is a surprise for you. We are working for uh, for give you something interesting. Okay, I see. Very good. Literally, they tell me get out of here, teacher. Okay. <laughs> no, no, no. <laughs> it's fine. Don't worry. <laughs> I, I'm excited regarding that. Thank okay. you. Entonces, le voy a asignar una compañera más porque estoy eh, viendo que se me están moviendo los grupos. Oiga. Okay, listo. Okay. Ya voy a venirlos a monitorear. Okay. Okay. Thank you. Okay. O aplicación. Sí, perdón. Ship or application. Ah, no sé, suena, suena más, uh, no sé, me parece a mí como un chip mejor. Porque el chip, chip or... pensa, pensando en la maldad, el chip a escondida se le puede poner a cualquier persona, mientras que la aplicación hay que... <risa> ya se afligó la ticha. Uy, no, ni yo ya, salud. Uy, salud. <risa> <risa> que aquí me quedaron tres hombres y me están hablando de chips. Bye, guys. <risa> Good work, guys. Keep going. I'm going to come back later. So I'm going to check you back. Okay. Sería una aplicación. Pues sería una app, pero no sé qué dice la otra compañía. Yo digo que está bien. Lo único que se me ocurre son calcetines con diseño, pero no me gusta mucho. ¿Cómo? Calcetines con diseño extravagantes, pero. Ay, mm -hmm. Guys, just for mm -hmm. let you know, you only have four more minutes. Get ready. <laughs> yeah. Be right back with you, okay? Identify <laughs> mm. ID. This is a new device. Teacher, please. <laughs> I'm not listening. Believe me, I'm not listening. I'm not listening. <laughs> We are nervous. Guys, teacher. which which cell are you? Number five? I I don't understand. Can you repeat? Sala son, la cinco? Sí, Sala sí, cinco sí. Son, ¿verdad? Yes. Okay, perfect. Yes. Thank you. <laughs> Me acabo de sentir así como, yes, yes. Yes, yes. I'm going. I'm leaving. Bye. Take care. <laughs> uh, Guys, just for let you know, you only have four more minutes. Okay? okay. Four more. Okay. okay. Ready. Okay. Right. Uh, we have invented a chip to track. Hemos uh, inventado un chip para rastrear. ¿Cómo sería nuestro chip? O Shai, Shai, ¿qué opina? Incluso la, la, la novedad de ese chip podría ser un chip con cámara. Con cámara. Guys, just for let you know, you have to choose a name for your team. Tienen que elegir un nombre para su equipo, un nombre creativo. The engineers. <laughs> I'm, I'm scared. I'm scared. Okay, guys, be right back. Tienen dos minutos más. Entonces, un chip with Guys, remember that you have to choose a name for your company. Tiene que escoger una, un nombre para su compañía o para su equipo. Listo. Thank you, teacher. Okay. Yes, teacher. Thank you, teacher. We want to present to you a new, a new device. Device to. We want, I know, uh, today we want, I had to present, today we want to present, want to present to you a new device. Mm -hmm. 
percent to the and is the lines for me, okay. Ay, no, dice que let's go back. Okay, eh, con, yo creo que voy a hablar, po, bueno, yo voy a hablar poquito, Jorge, no sé si vos vas a hablar más, pero yo voy a hablar poquito. Yo también poquito porque solo he hecho un pequeño párrafo. Ajá, yo, es cortito lo que voy a decir, ajá. así que yo te voy a pasar la bola rápido. Ok, ajá, yo voy a terminar diciendo que lo, nuestro producto lo tenemos en diferentes colores. Ok, y vas a decir cómo se usa, ¿verdad? Sí, uh -huh, sí, más ah. o menos la estructura. Uh -huh. Ajá, cabal, vale, yo igual, solo más o menos ahí para ver. Pero que, pero que fluye, que no se me olvide. Welcome back, mis niños. ¿Cómo les fue? Cuéntenme, ¿cómo les fue? I'm nervous. You're, you're nervous. nervous. Why you're nervous? Miren, chicos, yo que ustedes me asusto porque yo escucho unas cosas con, esa, con ese grupo que yo me quedé así. Like, what's going on here? <laughs> okay, guys, get ready. Okay, get ready. You have to choose a name, remember. Permítanme, chicos, solo eh, le contesto a uno de sus compañeros que están acá, ¿sí? Bien, chicos, ¿están listos? ¿Cómo le fue con su grupo? It was good, yeah? Perfect. Okay, guys, so, who wants to start? ¿Qué grupo quiere comenzar? Okay, I get to choose. Let's go with the engineers. The stage is yours, guys. El, está, el escenario es suyo. Let's go. Sell me. Véndanme. Soy el inversionista que le va a aventar billetes. Véndanme. En ese grupo, si no me equivoco, estaban Luis. Osmin también era de ese grupo. Yes, teacher. En Barahona, too, right? Lo que pasa es que cambiamos el nombre, teacher, por eso. Ah. Okay, disculpen. Okay, vaya, sorry. Okay, guys. So let's go with the with Luis teams. What is the name of your team? Bueno, al final nos quedamos con los tóxicos. <laughs> okay, the toxics, con los tóxicos. Okay, guys, very good. Let's go with los tóxicos. Compañeros, ayúdenme. Let's go. Uh, Sell me. Our, our, our corporation is the toxic. Uh, our our invasion is important but because we we uh, we we the con él we the no sé si está bien así con él eh you how you how to track your family or your boyfriend your wife eh uh, or your husband is a chip con with camera <laughs> uh, uh, for you you are uh, uh, to track in in all moment uh, when or oh, where uh, no sé dónde está where where are, where are, are they where mm -hmm. are they where are they and 
en sí, eh, eh, sí, no sé cómo decir lo que está haciendo. What they are doing. Okay, where are what they are doing? Sí, eh, help me, help me. Baradona or Luis, let's go. Wanna hear you. Maradona or Luis, or that's it, guys. That's it? Done? ¿Ya terminaron? Yes, teacher. Okay, very good. So basically, it's a chip that has a camera on, and you use it to see where your family and your friends are for positive reasons and purposes, para motivos y razones muy positivas, solo para saber a dónde están y que están sanos. And where do you put the chip? ¿A dónde colocan el chip? Uh, put it on your cell phone and your clothes and your in the glasses. Every in a, in some place, okay. Lo ponen en yes. la ropa eh, o en en el bueno, no sé si lo pondrán hasta adentro de uno mismo, ¿verdad? But it's only for, for, for that kind of purposes. Okay, guys, very good. Chicos, aplauso para los tóxicos. Aplauso para los tóxicos. Very good. Now, I want to hear uh, Roberto's team. What is the name of your team, Roberto? Uh, no le pusimos eh, nombre al, 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 al equipo, pero sí le pusimos nombre a la empresa. What, supuestamente. The, what is the name of your company? Ah, eh, Our company is called uh, Magic Socks. Magic Socks, okay. Yeah. Well, uh, they are socks uh, that allow to uh, warm your feet and in cold weather. They, they also serve to show the design for, for your favorite uh, character, maybe or, um, like a uh, superhero, uh, animal character, and uh, uh, or movie or a uh, TV show, anywhere, anywhere. And uh, at the same time, can synchronize uh, these socks to uh, your uh, smartphone, but uh, uh, calibrate the, the uh, temperature in your feet, maybe in, um, uh interfeed and for all that price uh three dollars for each only yeah. three dollars for all those things uh for each for each pair each no each socks each pair, socks six dollars so say six dollars per pair for a pair so, for okay pair. and okay. Uh, that that's it Very good. Clap for Magic Socks, guys. Aplausos para Magic Socks, please. Eh, los de los tóxicos no dejen de aplaudirles porque ajá, ellos les aplaudieron. No, se, no sean tóxicos. <laughs> Very good. Um, guys, I forgot to ask, remembering the price, how much is going to be for the chip from los tóxicos? How much? How much? ¿Cuánto le va a costar el chip? Se le va la venta, chicos. Se le ve la, la, la inversionista. $50, dólares, teacher. $50 bucks for, for chip. For the chip. For each chip. Ok. $50 bucks and six. Ok, very good. Thank you, Los Tóxicos. And thank you, Magic Socks. Very good work. And I'm going to go with the last team. Que eran Tania and Jorge. Let's go, guys. What is the name of your team or your company? Uh, we have the name of our uh, device. Okay, what is the name? The Identify ID. Hi, everybody. Today, we want to present to you the Identify ID. This device will help us for meeting other people in a very easy way, in a very easy and a, in a new way. For talking about the use of this new device, I want to introduce my partner, Jorge. 
ok. Eh, mm, our product is uh, necessary for, for uh, life and uh, is, a, is a product uh, when you share of information about another person. Uh, we need to press the button and display a small screen and we can uh, information about another person, for example, the names, uh, address, self, as the number, phone, and the, another information is single or married or divorced. Uh, the product need uh, internet and information, personal information. We need to give uh, the platform and we product the uh, we have in different uh, colors. The like price red, is... like red, pink, blue, or the or whatever color that you want. Continue, Jorge. Sorry. And the price is the twenty dollars. For each, for, for each pair or only one? For one. For one. Okay. For one. Very good. That's it, guys? That's all. That's all. Yes. Thank you. Very everybody. good. What was the name? Uh, identify ID. <laughs> identify ID. Very good. Guys, clap for them. Claps, guys. Aplaudan. Bien. Ya vi que los demás no estaban en grupos. Imagino que les falló el internet o algo, ¿verdad? Los demás. Entiendo que fue por internet. Reasons. Well, guys. Very good job. Me preocupa un poquito de que tengo dos grupos tóxicos. Porque unos me quieren poner un chip para que sepan a dónde estoy con cámara en todo momento. Y los otros quieren que se me haga un display de una pantalla en la cual se va a ver a dónde vivo, si estoy casada, cuántos hijos tengo, mi tipo de sangre y todo. Pero son por purposes, positive purposes, right, guys? Very good. Bien, chicos. Um, uh, good job. Congratulations to everyone. You did it very well. You used the infinitives and the gerunds as I ask you, which is very good. Lo felicito por eso. Buen vocabulario, buena pronunciación, buena fluidez. Y cuéntenme, ¿cómo se sintieron la actividad? ¿Cómo se sintieron con, con la actividad? Tell me. Los que la lograron hacer, ¿verdad? ¿Cómo se sintieron? Roberto, how do you felt? Pues, se podría decir de que se trató la manera de buscar palabras que uno, eh, digamos, utiliza comúnmente. Más que todo para... Eh, presentar algo o en este caso para pues, cuestiones de trabajo pues eh, digamos sirve de, de mucho Very good. en mi caso pues me pareció bastante bien Very good. Luis, how do you felt? Eh, interesante la dinámica porque tenemos interacción entre, entre los demás compañeros y este pues nos ayuda a a compartir y a, y a expresarnos. Very good. Jorge, how do you felt? Pues nos ayuda más que todo a salir como de la zona de confort, de estar repitiendo una frase que está escrita y nos pone como a pensar un poquito qué es lo que tenemos que decir en inglés y cómo lo tenemos que expresar. Very good. And Tania, how do you felt? Tell me. I really like this kind of activities because I think that help us to learn more vocabulary. That is something that for me is really difficult. Yes, very good. You see, guys, I made these activities most of the times for two reasons. Well, for a lot of reasons, but most of them are one, you go out of your con comfort zone, salen de su zona de confort. Two, no sienten la presión de que yo esté como teacher ahí con ustedes, sino que lo hacen entre ustedes de compañeros. Entonces creo que se sientan hasta un poquito más en confianza. Number three, also because you try to find vocabulary y tratan de prepararse bien. Entonces eso me alegra muchísimo. Y cuatro, porque sale un poquito de la clase, ¿verdad? Es una actividad, creo que son buenas de vez en cuando hacer las actividades para que ustedes se despierten en actividades creativas. 
porque estarse quebrando la cabeza buscando el chip está, está, está chivo, yo sé. Entonces, chicos, espero que les haya gustado la actividad. It was good, yeah? Most of you like it? Very good. Ok, guys. Sé que algunos no pudieron entrar a la clase y ahorita están entrando. Eh, les recomiendo que después vean el video de la clase para que eh, puedan ver. Ok, guys. So, this was the review. Basically, sin darse cuenta, ustedes ya trabajaron vocabulario y ya trabajaron el repaso de todo lo que vimos ayer. Y ya practicaron la gramática. So, you got it. Very good. I'm going to go ahead quickly and move on. Um, and we're going to have the imperatives and infinitives for giving suggestions. Chicos, el día de hoy vamos a aprender sobre los imperativos y los infinitivos para dar sugerencias. Bien, chicos, ¿qué es un imperativo? Ustedes yo ya sé que ya vieron que son los imperativos, entonces quiero que me cuenten qué es un imperativo. Ok, bien chicos. El imperativo es cuando ustedes tienen una acción inmediata. Ayer, ¿se acuerdan que cuando estábamos aprendiendo los models y todo, estábamos hablando de consejos o de órdenes? Los imperativos y los infinitivos los usamos para dar sugerencias de una manera polite. Entonces, el imperativo se caracteriza porque no tiene sujeto. Por eso aquí está la gran X, miren sino que el imperativo comienza por un verbo y el complemento. Los imperativos usualmente son utilizados para dar instrucciones, comandos, eh, sugerir cosas y también se pueden usar por ordenar, pero por lo general lo utilizamos para sugerir, ¿ok? Now, I want please, uh, well, we have here some examples that we can use. Uh, let me see, Sandra, help me read in the first two examples, these two. Eh, eh, no lo entendí. Que me ayude leyendo los primeros dos ejemplos, por favor. Visors de turn y on. Don't, don't forget to dear the alcohol. Very good. Uh, the next, uh, and now I want, let me see. Make Roberto. Two. Oh, sorry, sorry, no, Rosales. I want to hear Rosales. No lo he escuchado ahora. Rosales, help me read in the last three, please. Uh, nice. A ver, estoy perdido. Se lo voy a agrandar. Estos tres ejemplos, yeah. los últimos tres, este y este. Ok, be sure to turn it on. Don't forget to dial the area call and make sure to hit the and bottom. Very good. Tanya, the last two, please. These two. Remember to pay the bill every month and try to not talk in for too long. Very good. Chicos, be sure to turn it on. Asegúrate de encenderlo. Don't forget to try to dial the area code. No te olvides de marcar el, área de, el código de área. Make sure to hit the end button. Asegúrate de presionar el botón de finalizado. Remember to pay the bill every month. Acordate de pagar el recibo cada mes. Try to not talk for too long. Trata de no hablar demasiado tiempo. ¿Ok? Estos chicos, ¿qué son? ¿Son órdenes o son sugerencias? What are they? Sugerencias. Very good. Son órdenes. Y lo... De hecho, hay unos que son órdenes y unos que son sugerencias. ¿Por qué lo estamos diferenciando? Por el tono con el que nos lo están diciendo. Hay algunas maneras de decirlo más polite, como lo que vimos ayer, y hay otras maneras de decirlo un poquito más pedante, ¿verdad? por decirlo así. Be sure to turn it on. Hey, asegúrate de, de encenderlo. ¿Es una suggestion o es una, una demanda, por decirlo así, o, o algo obligatorio? Es algo obligatorio. Very good. Don't forget to dial the area code. ¿Le suena su, a suggestion or something uh, a demand? A demand. A demand. Hey, mira, no te olvides de marcar el área, el código de área. No se te va a olvidar. ¿Por qué? Porque si te olvidas, ya no te va a salir la llamada bien. 
make sure to hit the end button. Suggestion or demand? Make sure to hit the end button. Suggestion or demand? Demand. Demand, very good. Why? Because make sure, hey, asegurate de marcar el botón de finalizado. Very good. Remember to pay the bill every month. How, uh, guess, ¿Eso es una command, una demand, or a suggestion? Suggestion. Suggestion. ¿Por qué es una suggestion, chicos? ¿Cómo suena? Porque estoy haciendo un recordatorio. Recordatorio. Como... Y porque suena un poquito más polite. Remember, right? Remember to pay the bill every month. Hey, mira, acordate de pagar el, el recibo todos los meses. Try to not talk for too long. Trata de no hablar mucho tiempo. Suggestion or, or demand? Suggestion. Very good. Try to. Hey, trata la manera de. You got it, guys? ¿Se entiende el uso? ¿Para qué los utilizamos? Very good. ¿Cuál es la fórmula, chicos? Acá la tenemos. There is no subject. So, el subject no existe. Únicamente utilizamos el verbo con el infinitivo. Make sure to, don't forget to, be sure to, remember to, try to, try not to, try to. Es el verbo en infinitivo, eh, perdón, el verbo con su infinitivo más el complemento. ¿Claro, chicos, con la fórmula? Very good. ¿Qué sucede, chicos, cuando queremos eh, juntar un imperativo y un infinitivo? para hacerlo de una manera súper buena. ¿Qué nos acabamos de dar cuenta con los infinitivos a veces y con los imperativos? Que unos suenan como una obligación y otros suenan como una suggestion, right? And what we are trying to do is to make a all, only one suggestion, so we can mix them. Podemos unirlos para que suene mucho más polite. So we can mix imperatives and infinitives to come up with great suggestions. A study, for, a study your verbs. ¿Eso a qué le suena? Una instrucción o una obligación, right? A study your verbs. ¿Sí? Entonces, si utilizamos una, un infinitive y un imperative, make sure to study your verbs. Asegúrate de estudiar tus verbos. Suena un poquito más polite, ¿verdad? Que suele decirle, study your verbs. ¿Sounds better? Yes? No, teacher? Yes, teacher? Yes, yes, teacher. Very good. We are understanding, guys? ¿Está claro? Very good. So, if you have an imperative, an infinitive, you get a great suggestion. Si sumamos un imperativo, chicos, que sería el be, make, don't forget to, remember to, try, y lo sumamos con to practice, to use, to think, to do, to pronounce, we have a great suggestion at the end. Esa es la formulita que estamos tratando de usar. For example, I want to hear right now Fatima Alejandra. Help me read in the first common expression, please. Uh, sure. Be sure to practice. Okay. Be sure to practice with your friends. And make sure to use a dictionary. Don't forget to think in English. Remember to do your English homework. Try to pronounce, pronounce properly. Very good. Thank you so much. Okay. Be sure to practice with your friends. Repeat, guys. Be sure to practice with your friends. Be sure to practice with your friends. Se me acaba de venir el estornudo de la nada, voy a estornudar. Les aclaro, sorry. Number two, make sure to use a dictionary. Make sure to use a dictionary. Very good. Don't forget to think in English. Don't forget to think in English. Try to pronounce properly. Try to pronounce properly. Very good. ¿Se entienden los ejemplos, chicos? 
Yes, teacher. Yes. Very good. Questions with the topic, guys? Preguntas con el tema? ¿O está claro? It's clear for me. Good. Very good. The rest of you guys? Claro? Okay. So if everything is clear. Oh, David, dime. Pedí que me hice así. Oh, claro. Okay. Perfect. If everything is clear, let's make examples. You have two minutes. Two minutes to make three examples, each of you. Suggestions. No quiero un demand. No quiero un demand. Quiero una suggestion utilizando un imperative y un infinitive together. To make one great suggestion. Quiero tres suggestions por cada, por cada uno. Tienen tres minutitos. Dos minutitos. Let's go. Teacher, tell me. How do you say? I I don't remember. How do you say cinturón de seguridad? Ah, uh, cinturón de seguridad. Para te pones belt. I forgot. El cinturón de seguridad del carro. Yes. Dios mío, se me ha ido el seat belt. <laughs> ese, ese, seat belt. Okay, okay seat thank belt. you. Te lo pongo en el chat. Yes, Tisha, please. There you go. Thank you. You're welcome. One minute, guys. Be ready. Because I want to I want to finish with the platform. Thirty seconds, guys. Okay, guys, it's time. It's time. We're done. Okay, guys, what are we going to do? It's going to be a speaking activity. I'm not going to write examples, but each of you has to have to tell me at least one example. At least one, okay? Ready, guys? Let's go then. Yes, please. Mayra, let's go with you first. Mayra? Hello. Hello, let's go with you first. A, 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 make sure you pay the electricity. ¿Cómo se pronuncia? Electricity? Electricity bill. Make sure to pay. Okay, make sure to pay. 
Ah, okay, make church pay. Very good, thank you. Fatima Alejandra, let's go. Fatima? Sorry, coach. I'm in the bus right now. Oh, oh, yeah, I remember. Don't worry, it's fine. I forgot it. Thank you. No te preocupes, ya, ya me acordé, perdón. Dinora, let's go. Teacher, my, uh, my example is be sure to put away clothes in the closet. Very good, very good. Just got it. Very good, Suyapa. Uh, Melissa, Meli. Uh, don't go there alone at night. Mm, trata de utilizarme un infinitivo, porque ahí, me, ahí no me estás poniendo tú. Hay que usar el tú, ¿ok? Let's try to make that correction. Ivania. Eh, try to take a nap and rest. Try to take a nap and rest. Very good. Every day I hear that from my parents, you know. Or every day they tell me. Try to take a nap. Try to rest. Trata de dormir más de dos horas al día. <laughs> Pero le voy a contar. Hoy me autocancelé clases en la U. <laughs> y no fui. Entonces hoy me dormí 13 horas seguidas. Dormí 13 horas seguidas. Así que soy la mujer más feliz del mundo ahorita. <laughs> Very good, Ivania. David Antonio, let's go. Make sure to get out the dog. Make sure? To get out the dog. To get out the dog. Very good. You got it. Osmin. I can hear you, Osmin. I can hear you. There you go. Uh, my example is uh, remember to take out the trash. Remember to take out the trash. Very good. Barahona. Can't hear you. Uh... Again, please, no te puedo escuchar bien. ¿Otra vez? I visit today, like forever. Mm, Trata de hacérmelo como una suggestion, ¿ok? Una suggestion. Ok, no, me, no te escucho. Me dijiste, I try to visit. ¿Eso me dijiste? Yes. Ok, trata de hacérmelo con una, su una sugerencia, con algo como try to remember or try to, de una manera eh, con el infinitivo, ok? Sandra, let's go. May first you, you turn on the light. Very good, you got it. Yeah, sure, very good. Roberto. Uh, sería... <coughs> Try to remember to design the button for the forms. You got it. Very good. Uh, Rosales. Don't forget to brush your teeth before going to bed. Good. Very good for the children, right? <laughs> Jorge. Yeah. Um, remember to turn off the light when you go out. Remember to turn up the light when you go out. Very good. Tanya. Try to enjoy the time with your brothers. Time to enjoy the try. Try to enjoy the time with your brothers. Very good. You got it. And Luis. Let's go to the travel agent this afternoon to book our ticket. Yeah, it's good. It's a suggestion, actually. Very good. You got it. Very good, guys. ¿Preguntas con el tema? ¿O está claro? Yo tengo una pregunta, teacher. Dime. ¿Qué otras formas podemos ocupar en los imperativos? Es decir, tenemos be sure, don't forget, try, try to... ¿Pero qué otros hay? Porque ahorita que estaba haciéndolo solo podía hacerlos con otros ejemplos, pero no se me ocurría algo más. Uh, should, uh, you should try to... Eh, debería de tratar de 
Uh, si lo quieres hacer como una obligación, puedes usar must, que es como obligatorio. Por ejemplo, you must do this. You must do this. Como una obligación, por ejemplo. Si no lo quieres hacer como una suggestion tal cual, pero es un imperativo. Um, you can use, for example, could. Puedes usar los models que vimos ayer también. No hay ningún problema. Lo que están en los ejemplos son para hacerlo de una manera más polite. O por, o por ejemplo, hey, please, can you do me the favor to try to? Hey, me podrías hacer el favor de esto y esto. Podrías usar esos, por ejemplo. Good, thank you. Guys, any other question? Okay, perfect. We still have some minutes, so we are going to go ahead and move forward with the platform. Uh, Rosales, help me reading the instructions, please. English and Spanish. Okay, instructions. Read these suggestions, which one refer to an alarm system, a cell phone, a laptop, computer, shoes, among those. Instrucciones. Lea las siguientes. ¿Cuál se refiere a sistema de alarma, teléfono celular, computadora, portátil? Very good. Tenemos que seleccionar, chicos, acá se nos va a dar una suggestion y tenemos que ver para qué tipo se lo está haciendo. Si es para un sistema de alarma, para un teléfono, para una computadora. Ok, so let's go together. Try to keep it close to protect the screen. Laptop computer. Laptop computer. Laptop computer. Don't forget to write down your secret code. Alarm, alarm system. system. Remember to turn it uh, to turn it off as soon as you come in the door. Alarm system. Alarm system. system. Very good. Try not to get in it wet, or the keys may get stuck. Laptop, laptop computer. Okay, let's start with laptop computer. Make sure to set it to set it each time you have you leave home. Alarm system. Alarm, okay. Remember to recharge the batteries before they die. Cell phone. Cell phone. Cell phone. Cell phone or laptop computer. Be sure to turn it off before bed or call may woke you up. Wake you up. Cell phone. Cell phone. Okay. Veamos si tenemos unas. Yes, guys. Very good job. 33 of 33. Se los pongo para que le tomen la capturita, que siempre le tomamos. Me avisen Fisher, cuando ya los what, tengan. What is the meaning at the number four? Uh, get or wet? Yeah. Wet, mojado. Wet. Oh, yeah. Mojado. Let me know when you're ready, guys. Thank you. Ready? Jorge, ready? Perfect. And here are the results. Everything done? Bien, chicos. Preguntas con el ejercicio? No, right? Very good. Bien, chicos. El día de mañana vamos a trabajar en esta actividad de ejercicio de lectura, porque quiero que trabajemos lectura. Vamos a hacer este knowledge check. Y el día de mañana vamos a trabajar en este saleable stress. Esto fue lo que vimos ayer, chicos. Espero que me hayan hecho este knowledge check, ¿verdad? Que hayan hecho la tarerita que le dejé, ¿verdad que sí? Ok. Uh, the saleable stress, we're going to do that tomorrow. We did this today. Can I borrow your cell phone? Esto fue lo que aprendimos hoy, ¿ok? Con el imperativo. Aquí es el uso de los imperativos. And basically, we are done with the section number two. Mañana vamos a ver ese reading, chicos, y ma ma mañana vamos a ver un repaso de todo lo que vimos durante esta semana, por si tenemos dudas o algo, porque para nosotros mañana es viernes. ¿Ok? Chicos, preguntitas o algo que tengan respecto a la clase, ¿no? O algo que quieran saber respecto a las clases. ¿No? Okay, guys, as I usually do, I'm going to ask you how you felt the class today. We still have three minutes. So how you felt the class today, guys? Tell me. ¿Cómo sintieron la clase? Hoy yo la sentí un poquito más retadora. Retadora, por el ejercicio. Sí. <laughs> y porque hay mucho vocabulario que no recuerdo. It's normal, but you're going to make it. 
I'm sure. Very good. Uh, chicos, quiero escuchar. Voy a preguntar a los que no escucho muy seguido. Ivania, how you felt the class today? Well, teacher, uh, it was interactive mm -hmm. because we learned different kind of information and practice too. Very good. Thank you, Ivania. Very good. David Antonio. I I feel the class is retadora. No sé cómo se dice. Kind of difficult, yeah. you can say that. Sí, es, sí, me obliga a participar. <laughs> es lo que me cuesta. I know. No sé cómo, no sé cómo saben en los otros módulos, pero yo sí, yo sí, a mí me gusta que hablen. A mí me gusta que no se me caigan en clase. Very good, David. Uh, Osmin. Uh, you are a good teacher. And mm -hmm. your, your, uh, your methodology is different. Uh, for me, it's more difficult. It's the, too much uh, difficult to speak. And uh, I understand more slow. It's, it's difficult for me, but I I really like the English, uh, but it's difficult for me. And with, with the methodology, is interesting for uh, uh, todos, all, all, creo que para todos. Uh, tenemos la oportunidad, or we have the opportunity to participate participation. Very good, Asmin. Thank you so much. Thank you so much. Luis. En mi caso, eh, bastante interesante, teacher, dinámico. En el sentido, en lo personal, a mí me cuesta la interacción, el hablar, la conversación. Entonces, eh, eso, eh, esa, esa dinámica que que tú llevas, eh, me gusta mucho porque nos hace, a veces uno dice, ay, es que no quiero hablar porque no sé cómo hacer la oración o, o me puedo equivocar, pero siento que me gusta bastante, realmente. Happy for that, happy to hear that, very good, guys. ¿Alguien más, chicos, que quiera comentar algo? No? Perfect, ok, chicos. Ahora les quiero preguntar antes de irnos. ¿Alguien tiene alguna sugerencia para la clase? ¿Algo que quisieran agregar? De teacher, mire, deberíamos de hacer eso para mejorar la clase. O teacher, yo siento eso. De verdad, chicos, saben que yo soy súper abierta a todo. No se preocupen. Quiero que me cuenten porque quiero saber bien eh, lo que necesitan más trabajar. Ya vi que algunos me dijeron speaking. Entonces, vamos a estar haciendo más actividades de speaking para que se les quite ese miedo. Pero quiero saber si alguien tiene alguna sugerencia. Dime. Y el premio. Ay, sí se ha olvidado, obviously, guys. El premio se lo voy a mandar por chat, algunos. Les voy a mandar un premio, se lo voy a enseñar ahorita, se lo voy a mandar. Se lo voy a enseñar ahorita, ahorita tenemos un minutito todavía. Espérenme, se lo voy a enseñar porque ya lo tenía apartado aquí. Wait a second. Here is your prize, guys. I hope you can see it. No lo van a poder ver, creo yo. Y no les puedo quitar el background. Uh, no lo van a poder ver. Pero es un trofeo, chicos. Es un trofeo. The number, the number ones. <laughs> es un trofeo. No lo van a poder ver, creo yo, por el brillo que tengo. Oh, yeah, you got it. So, this is our prize, guys. Very good. ¿Y quién ganó? Para mí que ganaron lo de el device. Porque me gusta cómo Tania estuvo presentándola hasta lo modeló. So it was good, but all of you did it very you. well, guys. Very good. Class for her. Aplaudan la niña, salió todo, miren. Me preocupa porque son tóxicos todo, pero me agrada porque también soy tóxica. No se imagina lo que hubiera creado. <laughs> well, guys, preguntas o algo más que queramos comentar? Are we good? Yes? Nothing, sir. Perfect, guys. So it has been a pleasure. Mañana, por favor, espero que todos se traten de conectar a la hora. Eh, mañana le voy a poner una actividad de speaking de la semana, entonces se preparan mañana le voy a pedir que traigan algo a la clase entonces get ready for it ok, so guys it has been a pleasure 
Hope to see you tomorrow. Kisses and hugs for everyone. Take care. Have a nice evening. Bye-bye. Bye. -bye. Bye, -bye. Good night.